হ্যালো ভিয়ার্স ওয়েলকাম টু বাই একাডেমি তোমাদের প্রত্যেকে আরও একবার স্বাগত জানাই দু হাজার পঁচিশে যারা এস এম ডাব্লিউ বি এক্সামটা দিতে চলেছ তাদের জন্য রাজ্যের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটে এই ভিডিওটা দেখা ও পরীক্ষা দেওয়ার আগে এই ভিডিওটা দেখা উচিত এবং কি কি তোমাদের নিয়ম রয়েছে এবং এই কোর্স কি কি রয়েছে এই এক্সামটা দিলে তুমি কোন কোন কোর্সে অ্যাডমিশন হতে পারবে এবং কোন কোন গভর্নমেন্ট কলেজে তোমাদের এই কোর্সগুলো করানো হয় সিট কটা রয়েছে কত টাকা পেমেন্ট করতে হয় এবং অথরাইজেশন সার্টিফিকেট কাদের লাগবে ও বি সি এন সি এল কাদের লাগবে মোড অফ এক্সাম কবে এক্সামের সেন্টার তোমার কত কটা এক্সাম সেন্টার রয়েছে এবং অ্যাডমিট কার্ড কীভাবে ডাউনলোড করবে কত তারিখ তোমাদের পরীক্ষাটা হবে সব তথ্য আমরা একটা ভিডিওতে আলোচনা করব তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো একদম ক্লিয়ারলি তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে তো চলো বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটা শুরু করি যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী এস এম ডাব্লিউবির এরকম ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য তো প্রথমে আমরা যেটা দেখবে নেব যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যাপ্লিকেশান ফর এস এম ডাব্লিউবি হ্যাজ টু বি ডান অনলাইন অনলি শুধুমাত্র তোমাদের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা তোমাদের অ্যাপ্লাই করা যাবে অ্যান্ড দি দেয়ার ইজ নো প্রিন্টেড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তারপর প্রথম দিয়ে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যাপ্লিকেশান অ্যাভেলেবেল অনলাইন এই দুটো ওয়েবসাইট দিয়েছে এই দুটো ওয়েবসাইটের মধ্যে তো মাধ্যমে তোমরা ফর্মটা ফিল আপ করতে পারবে তো এইটুকুই তোমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপের জন্য আর যেপরে তারপরে যেটা বলেছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান ফিজ টু পেইড অ্যান্ড অ্যাপিয়ারিং ইন এস এম এফ ডাব্লিউ বি দু হাজার পঁচিশ রুপিস ছশো রুপিস সিক্স হান্ড্রেড ওয়ানলি দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফিজ ক্যান বি পেইড অ্যান্ড ক্যাশলেস মোড বাই নেট ব্যাঙ্কিং ক্রেডিট কার্ড এটার মানে হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য তোমাকে ছশো টাকা পেমেন্ট করতে হবে তুমি নেট ব্যাঙ্কিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে তুমি পেমেন্ট করতে পারো তারপরে যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট যে রুপিস দুশো টাকা রুপিস দুশো টাকা রেজিস্ট্রেশান ফি অ্যান্ড পার্টিসিপেট কাউন্সিলিং টু পেইড বাই নেট ব্যাঙ্কিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড অনলি তোমার এখানে যে রেজিস্ট্রেশান ফিটা তোমার করতে হবে তুমি যদি তোমার কাউন্সিলিংয়ে নাম আসে তোমার মেরিট লিস্টের নাম আসে যদি তুমি কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে চাও তাহলে তোমাকে দুশো টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশান ফি ফিল আপ করতে হবে তারপরে এখানে অতটা কিছু নাই এরপরে নেক্সট চলে যায় যে কি বলেছে যে ফর অ্যানি কোয়ারি নেক্সট যেটা বলেছে যে ফর অ্যানি কোয়ারি রিড রিগার্ডিং টু এক্সামিনেশন কন্ট্যাক্ট এখানে তোমার হেল্পলাইন নাম্বার হেল্পলাইন নাম্বার এবং ইমেল আইডি সব দিয়ে দিয়েছে কোনো সমস্যা হলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো অথবা এই ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারো তারপরে যেটা রয়েছে তারপরে যেটা রয়েছে যে কোর্স অফ দেয়ার ডিউরেশান মানে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এক্সামটা দিয়ে তুমি কোন কোন কোর্সে অ্যাডমিশন হতে পারবে এবং প্রত্যেকটা কোর্সের ডিউরেশান কত বছর করে দেখো প্রথমত যেটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি এখানে প্যাথোলজি মাইক্রোবোলজি বায়োক্রোমেস্ট্রি এখানে টোটাল কোর্স ডিউরেশান দুই বছর ছয় মাস কম্পালসারি ছয় মাস তোমাকে কম্পালসারি এক্সামিনেশান ট্রেন্ডিং ট্রেন দুই দুই বছর এবং প্লাস ছয় মাস তোমাকে কম্পালসারি পোস্ট এক্সামিনেশান ট্রেনিং করতে হবে অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ করতে হবে তারপর যে কোর্সটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইন রেডিওলজি সেম সেম ডিউরেশান তারপরে যেটা রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি ডিপ্লোমা ইন রেডিওথেরাপি টেকনিক ডিআরটি ডিপ্লোমা ইন অপটোমেটি অ্যান্ড উইথ অপথারমেটিক টেকনিক ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলেকট্রোফিজিওলজি ডিপ্লোমা ইন পারফেকশান টেকনোলজি সব কোর্স ডিউরেশান দুই বছর ছয় মাস তারপরে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ক্যাথ ল্যাব টেকনিশিয়ান ডিপ্লোমা ইন ডায়ালাইসিস টেকনিক ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন ডায়াবেটিক কেয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রোকার্ডোগ্রাফি টেকনিক টোটাল এই তেরোটা কোর্স রয়েছে এই তেরোটা কোর্স তুমি এস এম এফ ডাব্লু বি এক্সামটা দিয়ে ডিপ্লোমা প্যারামেডিক্যাল কোর্সগুলো করতে পারবে এরপরে যেটা রয়েছে যে তোমার কোন কোন কলেজে তোমার এস এম এফ ডাব্লু বি এক্সামটা দিয়ে তুমি কোন কোন সরকারি মেডিকেল কলেজে তুমি পড়তে পারবে তো দেখো প্রায় এক থেকে সাতাশটা গভর্নমেন্ট কলেজ রয়েছে তুমি এরা দেখতে পারো এটা স্ক্রিনশট করে নিতে পারো এক থেকে সাতাশটা গভর্নমেন্ট কলেজ এবং এরপরে আঠাশ থেকে ছত্রিশটা এগুলো ইউএসআই এটাও গভর্নমেন্ট কলেজ ইএসআই গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আর এরপরে যেগুলো রয়েছে সাঁত্রিশ থেকে একশো আঠাশ অবধি 
এই যতগুলো কোর্স রয়েছে সবগুলোই হচ্ছে এস এম এফ ডাব্লুবির অ্যাফিলেটেড একশো সাতাশ অব দি অ্যাফিলেটেড মেডিকেল কলেজ তাহলে বোঝা গেল প্রায় এক প্রায় সাতাশটা থেকে সাতাশটা এবং ছত্রিশটা টোটাল ছত্রিশটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ রয়েছে যাতে যাতে তোমাদের প্যারামেডিকেল কোর্স করানো হয় তারপরে যেটা রয়েছে যে এখানে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট যে এলিজিবিলিটি ফর অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের এলিজিবিলিটি কী হওয়া দরকার দ্যাক অ্যানি পার্সেন সেকিং টু অ্যাডমিশন টু অ্যানি ওয়ান কোর্স মাস্ট ফিলফুল দ্য ফলোইং কন্ডিশন দেখুন এখানে বলেছে যে হায়ার সেকেন্ডারি পাস হতে হবে অ্যান্ড ইকুয়ালি ভ্যান এক্সামিনেশন যেটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন পাস করতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালিভাবে অ্যান্ড ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করতে হবে তারপরে যেটা রয়েছে যে সতেরো বছর বয়স তোমাকে হতে হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার পঁচিশ শতাব্দী তারপরে যেটা আমাদের মোড অফ সেকশন প্রসিডিওর টু সাবমিটেশন অফ ডকুমেন্ট প্রসিডিওর ফর সাবমিটেশন অফ ডকুমেন্ট দি অ্যাটাস্ট কপি অরিজিনাল মার্কশিট এইচ এস ইকুয়েলিভিয়াম এক্সাম অ্যাডমিট কার্ড ফর প্রুফ এজ ইডাব্লিউএস যদি থাকে এস সি এস টি সার্টিফিকেট পি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট অ্যান্ড ডিউরিং অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন মোড অফ সেকশন মোড অফ সেকশন তোমাদের কি যে সেকশন টু বি ক্যান্ডিডেট উইল বি মেড অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডেন্স টু উইথ মার্ক অপডেটিং টু দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন দ্য মেরিট লিস্ট ক্যান্ডিডেট উইল বি টেন্টেটিভ তাহলে তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার ডেটটা টেন্টেটিভলিভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে কত তেইশ সাত দু হাজার পঁচিশ তোমাদের রেজাল্ট হবে তেইশ সাত দু হাজার পঁচিশ তারিখে এরপরে যেটা রয়েছে যে তোমাদের যদি তুমি কাউন্সিলিং করো কাউন্সিলিং করার পরে তুমি যদি কলেজে অ্যাডমিশন হতে যাও তাহলে তোমাকে কত টাকা দিয়ে অ্যাডমিশন হতে হবে দেখতে পাচ্ছ যে এই ক্যান্ডিডেট অ্যালাউ টু সিট আফটার পার্টিসিপেট কাউন্সিলিং উইল হ্যাভ বি ডিপোজিট কুড়ি হাজার দেখো তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা ডিপোডি ডিপোজিট করতে হবে এবং কুড়ি হাজার টাকা দেওয়ার পরে তুমি সেকেন্ড ইয়ারে তোমাকে আবার কুড়ি হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হবে নয় মাস পর তো অ্যাডমিশান অ্যাডমিশানের নয় মাস পর তোমাকে আবার কুড়ি হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হবে তারপরে যেটা রয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট এখানে অতটা ইম্পর্টেন্ট নাই আর কিছু তারপরে চলে যায় যেটা আমরা যে এখানে কি বলা হয়েছে যে শর্ট নেম গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এই গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এগুলো করা হয় এই মেডিকেল কলেজগুলোতে তোমাদের কোর্স করানো হয় এরপরে আমরা যেটা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখব যে তোমাদের টোটাল সিট এ বছরে কতটা রয়েছে টোটাল সিট এই বছরের সিট সংখ্যা কত রয়েছে একটু দেখে নাও যে এখানে টোটাল সিট রয়েছে এখানে সিট সংখ্যা রয়েছে দু হাজার বিরাশিটা টোটাল সিট সংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে জেনারেল যদি জন্য রয়েছে সাতশো সাতান্নটা এই সিট মেট্রিক্স নিয়ে আমি একটা আরও একটা ডিটেলস ভিডিও আলোচনা করব তো আমি তোমাদের একটু বলে দিই যে এখানে দুশো দু হাজার বিরাশিটা টোটাল সিট তার মধ্যে জেনারেল যারা রয়েছে তাদের রয়েছে সাতশো সাতান্নটা এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটের জন্য রয়েছে দুশো আটচল্লিশটা এসসিদের জন্য রয়েছে চারশো আশিটা এসটিদের জন্য রয়েছে একশো তিরানব্বইটা ও এ যারা রয়েছে তাদের একশো নিরানব্বইটা ও বি সি বি একশো সাতচল্লিশটা আর ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ আটানোটা তো এই এই হচ্ছে তোমাদের সিট ম্যাট্রিক্স টোটাল দু হাজার বিরাশিটা তোমাদের সিট রয়েছে এই বছর সিট ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমি একটা আলাদা একটা ভিডিও করব যেটা তোমাদের কোন কোর্স কটা কটা কোন কলেজে কটা করে সিট রয়েছে এবং কোন কোন কোর্স করানো হয় সব তথ্য তারপরে ভিডিওতে আলোচনা করব তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছ যে ফিজ পেবেল বাই স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট কত টাকা পেমেন্ট করতে ফর গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটে তোমাকে কত টাকা পেমেন্ট করতে হবে দেখো প্রথমে তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হবে ফার্স্ট ইয়ারে এবং সেকেন্ড ইয়ারে কুড়ি হাজার টাকা কুড়ি হাজার টাকা দেওয়ার পর তারপরে তোমাকে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আটশো টাকা পেমেন্ট করতে হবে প্রথম বছরে ঠিক আছে এরপরে যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যখন দুই বছরে কোর্সটা কমপ্লিট করে নেবে ঠিক আছে কোর্স কমপ্লিট করার পর তোমাকে একটা স্টেফাইন দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে কি যে কুড়ি দু হাজার টাকা করে পার মাসে প্রতি মাসে ছয় মাস দেওয়া হবে মানে বারো হাজার টাকা তুমি কোর্স কমপ্লিট করার পর যখন ইন্টার্নশিপ করবে তখন তুমি বারো হাজার টাকা পাবে ঠিক আছে এরপরে যেটা রয়েছে এখানে একটা লেটার আছে যে প্রোফার্মা অফ অথরাইজেশান লেটার এটা কি সবাইকে দিতে হবে আর এই সার্টিফিকেটটা শুধুমাত্র তাদেরকে দিতে হবে যারা কাউন্সিলিং করানোর সময় নিজেরা থাকতে পারবে না তারা তাদেরকে এই তোমার ফর্মারটা তোমাকে বের করে ফিল আপ করে তোমাকে তারপরে কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে হবে তাহলে তুমি কাউন্সিলিং করাতে পারো তুমি ছাড়া তোমার বাড়ি যে কেউ গেলে তোমার 
काउन्सिलिंग कराते पर सार्टिफिकेटर माध्यम तपर जो आज जे एक्साम सम्बन्धी कि डायस्टेट मेडिकल फैकल्टी अफ वेस्ट बेंगल एंट्रांस एक्सामेशन दो हज़ार पचिस द कमन एंट्रांस एक्सामेशन उल बेट डाउन एंड पेन एंड पेपर ताल तुम्हारे कि ओ एम आर बेसिडे तुम्हारे एक्साम एंड गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूट एंड नन गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूट एडमिशन हार जो एखे रही है देखो सबजेक्ट अफ एक्सामेशन देखो दो हज़ार पचिशे उल बी सिलेक्ट सेक्शन ए ते तुम्हारे क्या थक सेक्शन ए ते थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड सेक्शन बी ते थे बायोलजी ठीक है तो हमें सेक्शन ए ते तुम्हारे थकल बायोलजी सेक्शन बी ते थो बायोलजी और सेक्शन ए ते हो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री एगुल हो कि एम सी किऊ टाइप एम सी किऊ टाइप कोश्चिन टू उल बी सेट आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी एच एस इक्ुअल भेम एक्साम लेवल सम्बन्धे तुम यम सी किऊ टाइप कोश्चिन आसें ठीक है तपर तुम्हारे एक इम्पोर्टेंट जो डेट अफ एक्सामेशन एक्साम डेट कब एक्साम डेट हो तर सत दो हज़ार पचिस जो क्लियरलि बुझे देव आज है से रविवार और फिजिक्स से हे पचिस मार्क केमिस्ट्री पचिस मार्क बायोलजी पंचाश मार्क दस टा थे दस टा एम थे एक पी एम टोटाल तीन घंटा एक्साम ठीक है एरपर जो रही है जो पैटार्न पैटार्न तो तुम्हारे दिल एम सी किऊ टाइप और ये सब जैसे एक इम्पर्टेंट जो तुम्हारे लैंगुएज क्यों थको तुम दो लैंगुएज एक एक्साम दी दी पो एक हे इंगलिस एक हे बांगला टोटाल दो लैंगुएजे ये एक्साम है तर जेटा रही है देखो परीक्षा देवर पर मेरिट लिस्ट बेरो बे। तो मेरिट लिस्ट रैंक लिस्ट वन जो थको कम्बाइन कम्बाइनर मध्य कारा कारा थक जेनारे इडब्ल्यू एस एस सी एस टी ओ बी सी ओ बी सी भी फिजिकल हैंडिकैप मेरिट लिस्ट जो दुई से फिजिकल हैंडिकैप मेरिट लिस्ट तीन इडब्ल्यू एस मेरिट लिस्ट लिस्ट चार नम्बर जो है एस टी तेज बेरो मेरिट लिस्ट रैंक पाँच जो तुम्हारे एस सी तेज मेरिट लिस्ट छय नम्बर मेरिट लिस्ट हो बी सी ए मेरिट लिस्ट सत हो बी सी पी ए रकम भाव तुम्हारे मेरिट लिस्ट प्रकाश हो एक एक्साम पर तुम्हारे भिडियोर माध्यम में जीब आस्ते आस्ते सब किस एखे एक इम्पोर्टेंट कथा बोले दीची जर बायोलजी हायर मार्क थक बायोलजी धरो तुम्हार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी तो मध्य बायोलजी तुम्हार बेसि स्कोर थकल तुम बायोलजी पंचाशे पंचाश पे गे ठीक है तो हमें तुम्हार मेरिट लिस्टर नाम सब आगे थको किसुटा हम आगे थको ताकि सब चाहते बेसि प्रायरिटी देवा बायोलजी जर नम्बर भलो थे बसि प्रायरिटी देवा ठीक है तपर जो तुम्हारे एलिजिबिलिटी तो बोले दिए सतर बचर बयस सीटीजें होते हैं इंडियन ठीक है तपर जो जो डकुमेंट्स यगल नहींगल तो तुम यार आगे भिडियो देखिए दीची और एक हे कि नन क्रिमिलियर सार्टिफिट जरा ओ बी सी ए बी सी बी रही है तेरे नन क्रिमिलियर सार्टिफिट थकते हैं इस्यू कत एक तीन दो हज़ार चौबीस मध्य इस्यू होते हैं ठीक है और एरपर जो फिजिकल हैंडिकैप सार्टिफिट लागे तपर इ डब्ल्यू एस जरा रही है तरह सार्टिफिट लागे तर इश्यू डेट एक त्रिश तीन दो हज़ार पचिसर मध्य लागे तपर हमें चले जाए नेक्स्ट की रही है जे ये ये सब चाहते इम्पर्टेंट जे जेटा स्टूडेंटर प्रति मन है जे डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे एक्साम सीटी कथाए कथ पड़े देखो टोटाल आठ नये सीटी रही है जे जेटार मध्य तुम परीक्षा दीते तर मध्य जो रही है डिस्ट्रिक्ट कोड वाने रही है कलकता दुए रही है बाँकुड़ा तीन रही है बर्धमान चारे रही है शिलीगुड़ी पाँच रही है मेदनापुर छय रही है मालदा ठीक है एरपर सत नम्बर नदिया आठ नम्बर मुर्शिदाबाद टोटाल ना नय नम्बर आज आसानसोल टोटाल नये सेंटर रही है नटा सेंटर मध्य तुम जो सेंटारे एक्साम दीते ठीक है एरपर रुल्स अफ एक्सामेशन एट परीक्षार आगे दिन हमें तुम्हारे एक भिडियो बनाए दीब जो तुम्हारे परीक्षा रुल्स की कि रही है ठीक है तपर जेटा रही है जे एक डेट दिए दिए स्टार्ट अफ एप्लीकेशन दो तारीख थे स्टार्ट हो लास्ट डेट चार तारीख एडमिट एडमिट कार्ड तुम्हारे आठ सत दो हज़ार पचिस एडमिट कार्ड तुम्हारे बेरो आठ तारिखे और एस एम डब्ल्यू बी अफलाइन एक्सामेशन है तर सत दो हज़ार पचिसे और रेजल्ट तेईस सत पचिसे ठीक है ये एक्साम डेट ये खूब इम्पर्टेंट जो एक्साम डेटगुलो एक तुम्हारा स्क्रीनशट कर तपर जो रही है जो कौन कौन बोर्ड थे तुम्हारा एक्साम दीते ठीक है एखे अनेकगुलो बोर्ड दिए दिए प्राय पैंतालिस बोर्ड रही है जे बोर्डे तुम एच एस पास कर ले एक्साम दीते तो यो स्क्रीनशट कर पर बोलना बोल अने भिडियो हो जाए ठीक है तर बस रही है पचात्तर सरि पचात्तर बोर्ड रही है पचात्तर बोर्ड मध्य तुम जो एक बोर्ड तुम्हें थकले 
से एस एम डब्ल्यू बी एक्साम दीते तो हमें तुम्हारा स्क्रीनशट कर समय दिए दी तुम्हारा एक स्क्रीनशट कर पर ये बोर्डर मध्य तुम जेको एक बोर्डे जो एच एस क्वालिफाई करो तुम ये एक्साम दीते तपर जो रही है लिसट अफ डकुमेंट्स रिक्वयार तुम्हार डकुमेंट्स की की लागे जो हायर सेकेंडारि हाई स्कूल सार्टिफिट लागे अर्थात माध्यमिक माध्यमिक एडमिट कार्ड थकले है क्लस टेन टू टुएल्भ मार्कशीट लागे कैरेक्टर सार्टिफिट लागे मेडिकल सार्टिफिट लागे कस्ट सार्टिफिट लागे इ डब्ल्यू सार्टिफिट लागे जो अथरइजेशन करें जो अथरइजेशन जो तुम छाड़ा अन्न क्यों जी काउन्सिलिंग करो तेज़ अथरइजेशन सार्टिफिट लागे पासपोर्ट सैज लागे फिजिकल हैंडिकेप सार्टिफिट लागे रैंक कार्ड लागे युकु बेसिक जिन लागे तो युकु जाना चलो तुम्हारे युकु प्रत्येक स्टूडेंट जाना उचित प्रत्येक जरा जा रा परीक्षा देवे प्रत्येके जिसगुलो जाना उचित तो आशा करी प्रत्येके बुझते पे छो सठी भाव एर बहरे जो कोश्चिन थे कोच थे अवश्य हाँ के कमेंट करो कमेंटे तुम्हारे रिप्लै दिए देव तो आशा करी भिडियो भल लगल ता जरा नतून आसो ता अवश्य सबसक्राइब कर देखो परवर्ती रकम भिडियो पवार शेष पर्त देखार जो थैंक यू